আচ্ছা আজকে আমরা অ্যাভারেজ চ্যাপ্টারটা পড়ব এবং তার আগে বলে রাখি যেহেতু আমি কখনো ডিজিটালি তোমাদেরকে পড়াইনি যদি কখনো কোনো অঙ্কে অসুবিধা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো গ্রুপে জিজ্ঞাসা করতে পারো পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করতে পারো ডাউটটাকে ক্লিয়ার করে নেবে আজকে আমি কিছু অঙ্ক সিলেক্ট করে রেখেছি সেই অঙ্কগুলো আমি একটা একটা করে এক্সপ্লেন করছি তোমাদের কোনো যাতে ডাউট না থাকে সেরকমভাবে বলছি যদি থাকে কখনো আমাকে পরে আমাকে জানি অবশ্যই তো চ্যাপ্টারের অ্যাভারেজ চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের একটা আইডিয়া আছে গড় গড় মানে হচ্ছে যে যদি আমরা দু চারটে সংখ্যার গড় বার করতে চাই তাহলে সংখ্যাগুলোকে প্রথমে যোগ করি এবং যে কটা সংখ্যা আছে সে সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করি যদি আমি এক দুই তিন চারের গড় বার করতে যাই তাহলে আমরা কি করবো ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর হোল ডিভাইডেড বাই ফোর ফোর কেন না যেহেতু চারটে সংখ্যা আছে এইটা একটা কম একদম বেসিক আইডিয়া তো সেটা থেকে যদি আমরা ইন জেনারেল ফর্মুলা বলি তাহলে অ্যাভারেজের ফর্মুলা হচ্ছে যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট করে যদি এক্স এন এই কটা সংখ্যার গড় বার করি অ্যাভারেজ বার করি তাহলে আমরা সেটাকে ইন দিয়ে ভাগ করব কারণ এখানে সংখ্যা কটা রয়েছে না এনটা রয়েছে ক্লিয়ার তাহলে আমি চলে যাচ্ছি অঙ্কে ডিরেক্ট থ্রু অঙ্ক আমরা বুঝতে বুঝতে যাই তোমাদের আর এস আগরওয়ালের বইয়ের পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা প্রথমে বার করো এবং পড়ো পড়ে দেখো যে বলছে দ্য অ্যাভারেজ অফ ফার্স্ট নাইন মাল্টিপল অফ থ্রি তাহলে তিনের প্রথম নটা মাল্টিপল কি কি হতে পারে পরপর আমরা গুণিতকগুলো লিখতে লিখতে যাচ্ছি তিন ছয় নয় ডট ডট করে আপ টু সাতাশ অব্দি যাচ্ছে টোটাল নটা সংখ্যা আমরা লিখলাম এবার আমরা যেটা নর্মালি জানি কি যে থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন ডট ডট করে প্লাস টোয়েন্টি সেভেন হোল ডিভাইডেড বাই কত নাইন তাহলে অ্যান্সার আমরা পাব কিন্তু আর একটা উপায় এটাই যে এখানে কটা সংখ্যা আছে আমরা দেখব প্রথমে আমরা দেখতে চাইছি যে আমরা কটা সংখ্যার গড় করছি নটা সংখ্যার গড় করছি তাহলে যখন দেখব যে নয়টা তো একটা অড নাম্বার তাহলে আমরা চেক করে নেব যেটা একটা অড নাম্বার কি না যদি দেখি যে একটা অড নাম্বার সেক্ষেত্রে কি করব যেটার ঠিক মিডল নাম্বারটাকে আমরা খুঁজে বার করব এই নটা সংখ্যার মিডল কোনটা তাহলে আমি দেখো সিরিজটা এখানে লেখা আছে বাঁ দিকে চারটে আর ডান দিকে চারটে ছেড়ে দাও মিডল সংখ্যাটা হচ্ছে পনেরো তার মানে গড় কত এই সব কটা সংখ্যার গড় কত পনেরো এবার এটা এখানে পসিবল হচ্ছে এই কারণে যে এইগুলো সব নাম্বারগুলো পর পর একটা সিমিলারিটি মেনটেন করছে এটা প্রত্যেকটা কতর গ্যাপে আছে তিনের গ্যাপে আছে এটা যদি দুয়ের গ্যাপে থাকতো এটা পসিবল হতো এটা চারের গ্যাপে থাকলে পসিবল হতো কিন্তু যদি কিছু ফলো না করা থাকে কোনো সিমিলারিটি না থাকে কোনো সিকুয়েন্স মেনটেন না করে তাহলে কিন্তু আমরা এটা ফলো করতে পারবো না যেমন ধরো যদি তিন ছয় তারপরে বলে দিল চোদ্দ চব্বিশ সাতাশ এরকম সংখ্যা বলে দিল তাহলে যেহেতু তারা কোনো সিকোয়েন্স মেনটেন করছে না তাই সেক্ষেত্রে আমরা নর্মাল যেটা জানি নর্মাল প্রসেস সেটা অ্যাপ্লাই করব এটা গেল অডের ক্ষেত্রে বললাম আর ইভেনের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল আমি একটা দিয়েছি সেটা দেখো তাকে আর তার আগের অডের এক্সাম্পলটা দেখে নাও যে যদি এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা সংখ্যা আমরা গড় বার করতে যাই তাহলে গড় কত হবে তিন হবে এবার যদি যেহেতু মিডলটা সেহেতু মিডলটা এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এবার তোমরা নিজেরা যোগ করে নাও ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ পাঁচে চারে নয় আর এদিকে ছয় না ছয় পনেরো আর একে ষোলো ভুল বললাম পাঁচ ছয় ছয় আর নয় পনেরো সরি মানে যোগফলটা পনেরো হচ্ছে যোগফল পনেরো পনেরোকে কতদিন ভাগ করবে পাঁচ তাহলে পনেরো বাই পাঁচ ইকুয়ালস টু হচ্ছে তিন ক্লিয়ার আচ্ছা এবার চলে আসছি ইভেনে যদি সংখ্যা কটা ইভেন নাম্বার হয়ে থাকে মানে ইভেন নাম্বার ইন দ্য সেন্স যটা সংখ্যা নিচ্ছি আমরা যটা সংখ্যার গড় করছি সেটা যদি ইভেন হয়ে থাকে মানে আমি এখানে এক দুই তিন চারের গড় বার করব সিম্পল তাহলে কটা সংখ্যার গড় বার করছি আমরা তো চারটে সংখ্যার বার করছি তাহলে চারটে সংখ্যা মানে তো ইভেন নাম্বার তাহলে যখন ইভেন নাম্বারের হবে তখন আমরা মিডলে তো একটা নাম্বার পাই না মিডলে আমরা দুটো নাম্বার পাই এখানে কত পেয়েছি দুই আর তিন পেয়েছি তাহলে আলটিমেটলি দুই আর তিনের যেটা অ্যাভারেজ হবে সেটাই অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ এই সব কটা সংখ্যার ওকে দেখবে তোমরা তোমরা র্যান্ডাম সংখ্যা নিয়ে ট্রাই করবে হলে বা না হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে চলে আসছি তাহলে নেক্সট অঙ্কে নেক্সট অঙ্ক ছয় বলেছে দ্য অ্যাভারেজ অফ অল অড নাম্বার্স আপ টু হান্ড্রেড তা আপ টু একশো অব্দি যদি আমি অড নাম্বারগুলোকে লিখি পরপর কি কি লিখতে পারি এক তিন পাঁচ সাত করে আপ টু নিরানব্বই পর্যন্ত লিখব এবার দেখো এটাকে যোগ করছি আমার নিজের সুবিধা মতো একের সাথে নিরানব্বই যোগ করছি কেন না এটা একটা একশো তৈরি করছে 
তিনের সাথে সাতানব্বই যোগ করছি কেন না এটা একটা একশো তৈরি করছে এইভাবে টোটাল কটা আসছে ভালো করে গুণে দেখবে যে টোটাল আসছে পঁচিশটা টার্ম তাহলে কটা একশো আসছে টোটাল পঁচিশটা একশো আসছে তাহলে টোটাল যে সাম আসছে অড নাম্বারগুলো সেটা হচ্ছে পঁচিশশো আর পঁচিশশোকে তুমি কত দিয়ে ভাগ করবে অড নাম্বার কটা আপ টু একশোর মধ্যে অড নাম্বার কটা পঞ্চাশটা তাহলে টোটালি পঁচিশশোকে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করব তাহলে পঁচিশশো বাই পঞ্চাশ ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ ক্লিয়ার ছয় গেল নেক্সট অঙ্কে আসছি এগারো এগারোর দিকে তাকাও অঙ্কটা পড়ো খুব সিম্পল অঙ্ক এবিসি এর যোগফল বলা আছে মানে ওয়েটের অ্যাভারেজ বলা আছে তাহলে ওয়েটের টোটাল বার করতে পারি আমরা সেটাকে তিন দিয়ে গুণ করব কারণ এখানে তিনটে সংখ্যার আছে তাই সংখ্যা বলবো না এখানে পার্সেন নিশ্চয়ই ওয়েট তো এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে কত পঁয়তাল্লিশ ইন্টু তিন মানে একশো পঁয়ত্রিশ এবার এ প্লাস বি এর মান আমি পাবো চল্লিশ আছে তাহলে চল্লিশ ইন্টু টু করবো অ্যাভারেজ দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা টোটাল বার করছি ঠিক বি প্লাস সি এরও তাই অ্যাভারেজ দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা টোটাল করছি তাহলে একটা পেলাম আশি একটা পেলাম ছিয়াশি টোটাল করলে পাওয়া যাচ্ছে একশো ছেষট্টি কিন্তু টোটাল করছি কটা সংখ্যার এ প্লাস টু বি প্লাস সি কারণ এখানে দুবার বি কাউন্ট হচ্ছে সেখান থেকে যদি আমি এ প্লাস বি প্লাস সিটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি পড়ে থাকছে একটা বি পড়ে থাকছে একটা বি পড়ে থাকছে সেটাই তো চেয়েছে দ্য ওয়েট অফ বি চেয়েছে তাহলে বিয়ের ওয়েট থার্টি ওয়ান কেজি নেক্সট অঙ্কে আসছি বারো বারোর অঙ্কটা বলেছে যে একশোটা আইটেমের মিন হচ্ছে তিরিশ কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে ক্যালকুলেশান করে যে কিছু ভুল এখানে ক্যালকুলেশান হয়েছে বত্রিশ এবং বারো নেওয়া হয়েছে ইনস্টেড অফ তেইশ এবং এগারো তাহলে নেওয়া উচিত ছিল তেইশ এবং এগারো নেওয়া হয়েছে বত্রিশ এবং বারো তার মানে নিশ্চয়ই বেশি নেওয়া হয়ে গেছে এটুকু আমরা বুঝতে পারছি বত্রিশ আর বারো তো তেইশ আর এগারোর থেকে বেশি বেশি নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে যেটা এক্স্যাক্ট সেটা কম হবে যেটা কারেক্ট সাম হওয়ার কথা সেটা কম হবে এটুকু আমরা আইডিয়া করতে পারছি তো একশোটা আইটেমের টোটাল সাম কত তিরিশ ইন্টু একশো মানে তিন হাজার কারেক্ট সাম বার করতে গেলে আমাকে আমার যেটা অ্যাকচুয়াল ছিল সেটাকে নিতে হবে আর যেটা নেওয়া আছে সেটাকেও নিতে হবে দেখো ক্যালকুলেশনটা এখানে করা আছে চৌত্রিশ নেওয়া দরকার ছিল কিন্তু নেওয়া হয়ে গেছে চুয়াল্লিশ তাহলে এক্সট্রা কত নেওয়া হয়ে গেছিলো টেন নেওয়া হয়ে গেছে এক্সট্রা সেই টেনটাকে মাইনাস করবো তার মানে টু নাইন নাইন জিরো তাহলে কারেক্ট কারেক্ট যেটা মিন হবে মিন মানে গড় এক্ষেত্রে বা একশো কেন একশো দিয়ে ভাগ করছি না যেহেতু একশোটা আইটেম তাই একশো দিয়ে ভাগ করছি তাহলে উনত্রিশ পয়েন্ট নয় অ্যান্সার পরিষ্কার আমি পরের অঙ্কে যাচ্ছি সিক্সটিন সিক্সটিনে বলছে যে অ্যাভারেজ স্কোর সিক্সটি এইট গার্ল এইটি বয় সিক্সটি এক্ষেত্রে আমরা কি করি যখন আমরা তিনটেই জানা থাকে মানে তিনটে এখানে দেখো এখানে অ্যাভারেজটাও জানা আছে আবার যেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল সেগুলোও জানা আছে সেক্ষেত্রে এটা একটা শর্টকাট আমরা অ্যাপ্লাই করব দেখো উপরে লেখা আছে গার্ল বয় দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে সিক্সটি এইট দেওয়া আছে এবার এই যে কোনা কোনো একটা দাগ দেওয়া আছে তোমরা খেয়াল করো ঠিক ক্রস করে অ্যান্সারটা বার করা হচ্ছে মানে সিক্সটি এইট আর সিক্সটির ডিফারেন্সটা আমরা কোন দিকে লিখছি বা দিকে লিখছি আট আর এইটির সাথে সিক্সটি এইটের যে ডিফারেন্স সেটা দেখো ডান দিকে লেখা হচ্ছে মানে ক্রস করে আমরা লিখছি অ্যান্সারগুলো যারা আমার ক্লাসের আগে করেছ আমি হয়তো এরকম অঙ্কের মানে অ্যাপ্লাই করেছি এরকম প্রসেস আর যারা আমার ক্লাস করনি বা মনে পড়ছে না তারা আরেকবার এটাকে বুঝে নাও ভালো করে যে এই যে তিনটে লিখলাম তিনটে সংখ্যাকে আমরা প্রথমে লিখে নিলাম কোনটাকে কোথায় লিখলাম সেটা এখানে একটা ভাইটাল ব্যাপার যে আমরা অ্যাভারেজটাকে মাঝে লিখবো অ্যাভারেজটা তো সবসময় মাঝের সংখ্যায় হয় তো গার্ল আর বয় তার মাঝখানে বসাচ্ছি অ্যাভারেজটাকে বা তাদের যে ডিফারেন্স সেটা যখন লিখছি লিখছি সে লেখার যে প্রসেসটা সেটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সিক্সটি মানে বয়ের সাথে যে অ্যাভারেজের ডিফারেন্স সেটা কিন্তু বয়ের দিকে লিখছি না লিখছি গার্লসের দিকে আর গার্লসের সাথে যেটা অ্যাভারেজের ডিফারেন্স সেটা লিখছি বয়ের দিকে এ লেখাটা একটু জাস্ট মাথায় রাখবে বাকিটা কিছুই না এবার এদেরকে যখন আমরা সিম্প্লিফাই করছি তখন দেখা গেল সংখ্যা দুটো রেশিও আছে টু ইস টু থ্রি এবার ইস টুটা কেন দিচ্ছি সেটা আমি বলছি 
অ্যাকচুয়ালি এই যে এইটটি আর সিক্সটি এগুলো তো ছিল কি এগুলো স্কোর ছিল বাট আলটিমেটলি এই যে টু ইস টু থ্রি বেরোলো এটা হচ্ছে গার্ল ইস টু বয় তাদের নাম্বারের রেশিও বেরোলো তারা কজন আছে তাদের রেশিওটা কি অনুপাতে আছে মানে কেমনভাবে আছে তারা ক্লাসে তাদের অনুপাতটা হচ্ছে টু ইস টু থ্রি ওকে তাহলে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে তারা আছে আর এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে পার্সেন্টেজ কত তাহলে পার্সেন্টেজ বার করতে গেলে আমরা তো ইউজ করি হান্ড্রেড তাহলে গার্ল না বয় কী চেয়েছে এখানে বয় চেয়েছে বয় মানে টোটাল যদি পাঁচ হয় পাঁচের মধ্যে তিন ভাগ বয় তাহলে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড দেখো ফার্স্ট লাইনে এখানে লেখা আছে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইজ ইকাল টু সিক্সটি পার্সেন্ট একটা কথা বলে রাখি যে অ্যাভারেজ চ্যাপ্টারটা অনেকের কাছে হয়তো খুব ইজি কিন্তু অনেকের কাছে হয়তো ডিফিকাল্ট আমি কিন্তু একদম বেসিক লেভেলে গিয়ে বোঝাচ্ছি বিষয়টা কারণ তোমরা আমার সামনে নেই আমি তোমাদের সামনে নেই সেজন্য আমি যাতে কোনো লাইনে কোনো ডাউট না থাকে আমি একটু ডিটেলে গিয়েই বোঝাচ্ছি বিষয়টা আচ্ছা পরের অঙ্কে চলে আসছি আঠেরো আঠেরো হচ্ছে দেখো একটা রিলেশান বলে দিয়েছে তিনটে সংখ্যা ফার্স্ট ইজ টু আইস দ্য সেকেন্ড এবার আমি এবিসি লিখেছি এ প্রথম বি দ্বিতীয় সি তৃতীয় তাহলে টু আইস দ্য সেকেন্ড এই কথাটাকে প্রথমে মাথায় রাখলাম তাহলে টু আইস দ্য সেকেন্ড মানে কি সেকেন্ডের ডবল হচ্ছে ফার্স্ট তাহলে সেকেন্ডটাকে আমি ধরে নিচ্ছি এক তাহলে ফার্স্ট কত হবে দুই আর একটা রিলেশন অ্যান্ড ইজ হাফ অফ দ্য থার্ড অ্যান্ড ইজ বলতে এটা ফার্স্টটাকেই বোঝাচ্ছে মানে ফার্স্টটা হচ্ছে থার্ডটার হাফ তাহলে ও যদি নিজে হাফ হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই থার্ডটা তার ডবল হবে মানে সি এখানে আমি কত বসাবো চার বসাবো কারণ এ অলরেডি এ আর বি আমার অলরেডি বসানো হয়ে গেছে ওয়ান আর টু বসানো হয়ে গেছে তাহলে সি হচ্ছে এর ডবল হচ্ছে তার মানে ওখানে বসানো হলো ফোর তাহলে টোটাল যদি আমি এটাকে ধরে নিই এটা তো অনুপাত এখানে তো রিলেশান মানে আমি যে এই যে টু ওয়ান ফোর এই সংখ্যাগুলো লিখছি এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি আমি রেশিও লিখছি মানে এ ইস টু বি ইস টু সি হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে আমি যদি সংখ্যাগুলোকে ধরে নিই এক একটা সংখ্যা যে টু এক্স এক্স আর ফোর এক্স যোগফল কত সাম হচ্ছে সেভেন এক্স ইকুয়ালস টু ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্সটা কী দেওয়া আছে ফিফটি সিক্সটা তো অ্যাভারেজ দেওয়া আছে কটা সংখ্যার অ্যাভারেজ দেওয়া আছে তিনটের তাহলে ইন্টু থ্রি করব তাহলে সেভেন এক্স ইকুয়ালস টু সিক্সটি ফিফটি সিক্স ইন্টু থ্রি ক্যালকুলেশানটা দেখে না বুঝতেই পারবে তাহলে চেয়েছে কি প্রশ্ন হচ্ছে ফার্স্ট আর থার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স তো ফার্স্ট আর থার্ডের মধ্যে নর্মাল ডিফারেন্স কত টু তাহলে এখানে আমরা টু এক্সের ভ্যালু বার করলাম ওকে নেক্সট নাইনটিন নাইনটিন ঠিক সিমিলার অঙ্ক দেখো নাইনটিনটা আমি এক্সপ্লেন করছি না এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম অঙ্কটা করা আছে তোমরা দেখে নাও আশা করি বুঝে যাবে নেক্সট অঙ্কে চলে যাচ্ছি কুড়ি কুড়ির অঙ্কে বলেছে যে দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ টোয়েন্টি ফোর বয়েজ অ্যান্ড দেয়ার টিচার মানে অ্যাকচুয়ালি কটা পার্সেন আছে এখানে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং তাদের অ্যাভারেজ হচ্ছে ফিফটিন তাহলে টোটাল কত টোটাল হচ্ছে ফিফটিন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ মানে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ একবারে লিখে দিলাম আর পরে বলেছে যে যদি টিচারকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এক্সক্লুড করা হয় তাহলে অ্যাভারেজটা ডিক্রিজ করে তাহলে অ্যাভারেজ তো আগে পনেরো ছিল তো ডিক্রিজ করে মানে কত হো চোদ্দো হচ্ছে তাহলে এমনিতেই তো টিচার বাদ মানে চব্বিশ জন ছেলে এবং তাদের অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে চোদ্দো তাহলে চব্বিশ ইন্টু চোদ্দো মানে থ্রি থার্টি সিক্স তাহলে টিচারকে সমেত নিয়ে একটা ক্যালকুলেশান টিচারকে বাদ দিয়ে একটা ক্যালকুলেশান তাহলে তাদের যে ডিফারেন্সটা তৈরি হলো সেটা নিশ্চয়ই টিচারেরই বয়স হবে তাহলে টিচারের বয়স এখানে কত দাঁড়াচ্ছে টিচারের বয়স থার্টি নাইন দাঁড়াচ্ছে ওকে নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানের অঙ্কটা পড়ো পড়ে দেখো আমি যে লাইন দুটো লিখেছি সেটুকু বুঝতে পারছো কি না মনডে টু ওয়েডনেসডে তাহলে তিনটে দিন দাঁড়াচ্ছে আর টুইসডে থেকে থার্সডে সেটাও তিনটে দিন দাঁড়াচ্ছে এই দুটোর টোটাল যে সাম করছি সাম করে আমি তাদেরকে ডিফারেন্স বার করছি খুব ভালো করে লক্ষ্য করো ক্যালকুলেশানটা ডিফারেন্স বার করছি মানে মনডে মাইনাস থার্সডে হচ্ছে এটুকু তোমাদেরকে নিজেকেই বুঝতে হবে এখানে তো আর কিছু বোঝানো নেই মনডে থেকে মানে মনডে মাইনাস থার্সডে ইকুয়ালস টু নাইন বেরোচ্ছে আলটিমেটলি তাহলে আর একটা রিলেশান এখানে পাওয়া যাচ্ছে যেটা বলা আছে যে থার্সডে ওয়াজ ফোর ফিফথ অফ মানডে সেটা আমি লিখেছি তাহলে থার্সডে যদি ফোর ফিফথ মানে চারের পাঁচ অফ মানডে হয়ে থাকে তাহলে মানডে ইকালস টু কত ফাইভ বাই ফোর ইন্টু থার্সডে সেই ভ্যালুটাকে আমি ওই 
প্রথম লাইনে গিয়ে পুট করছি প্রথম লাইন মানে আমি যেটা লিখেছি ওই যে মন্ডে মাইনাস সার্জার সেখানে পুট করা হচ্ছে মানে জাস্ট এটা একটা ক্যালকুলেশন আর কিছুই না পুট করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি থার্সডের ভ্যালুটা বার করা হচ্ছে থার্সডের ভ্যালু কত বের হচ্ছে থার্টি সিক্স মানে থার্সডের টেম্পারেচার থার্টি সিক্স নেক্সট অঙ্ক টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরে বলেছে যে অ্যাভারেজ ওয়েট অফ এইট মেন ইজ ইনক্রিজড বাই দেড় কেজি আটটা মানুষের দেড় কেজি করে ওজন বেড়ে যায় যদি পঁয়ষট্টি কেজির একটা মানুষকে রিপ্লেস করা হয়ে থাকে অন্য একটা পার্সেন্ট দিয়ে খুব ভালো করে ভেবে দেখো যে রিপ্লেস তো করা হচ্ছে মানে একজনের বদলে আরেকজন আসছে কিন্তু তার বদ তার ফলে হচ্ছেটা কি তার ফ তার ব মানে তার ফলে হচ্ছে যে ওয়েট ইনক্রিজ করে যাচ্ছে মানে অ্যাভারেজটা ইনক্রিজ করছে তার মানে যে ঢুকছে সে নিশ্চয়ই বেশি ওয়েটের কেউ ঢুকছে তবেই তো অ্যাভারেজ ইনক্রিজ করছে এখানে তো অন্য কোনো বেশি মানুষ ঢুকছে না একজনের বদলে অপরজন আসছে তার মানে যে অ্যাভারেজটা বাড়ছে সেটা যুক্ত হচ্ছে সেই মানুষটার ভরের সাথে ওয়েটের সাথে তাহলে আট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেশান হচ্ছে বারো বারো কেজি তাহলে যে ঢুকছে আর যে বেরিয়ে গেল সে হচ্ছে বেরিয়ে গেছিলো যে সে 